Hi, Yolanda. Welcome. Hi, teacher. How are you? I'm fine. What about you? Uh, fine. Excellent. Fine. Nice, nice. Thank you. No problem. How was the day? Uh, well, uh, very hard again. <laughs> <laughs> I work so hard, teacher. Yeah, I can but see. But I am not that. Uh, <laughs> I'm engineering. <laughs> <laughs> but it's mental, right? The, 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 the mental work. Yeah. <laughs> yes, this is the, the, the reason. <laughs> exactly, exactly. <laughs> uh, but yeah, welcome for, thank you for joining us, okay? Okay, Jeff. how was your day? Well, it was pretty busy because we are, we are finishing with the semester at the university. So it is quite difficult and Today was the last day of exams, but I have a lot of things to check, a lot of information to check. I have like, let's see, like 30 projects to check. <laughs> and uh, each of them is like 25 pages. And, but the good thing is that I like to read. <laughs> I like to read, so it's not, it's not that it's difficult good. for me. Mm-hmm, mm-hmm. My sister is a teacher. Uh huh. Uh, she is an engineering engineering no? engineering teacher. Okay. Wow. Uh, uh huh. A specialist in water. In what? Uh, she is a specialist. I don't uh -huh. know. Is uh -huh. a specialist in agua. Ah, in water. Ah, in water. Ah. What? Uh huh. Oh wow, that's nice. Uh -huh. And, and where does she teach? Uh, Uka. Aruka. Ah, okay. That's nice. Mm -hmm. Excellent. Yeah, that's. I mean, it's kind of it's kind of difficult. Uh, okay. I mean, she she has taken a really nice decision because she's an engineer and also a teacher, right? It's like double option there. <laughs> so that's nice. Uh -huh. That's nice. Does she know how to speak in English? Yes, ah, okay. it, uh -huh. it's, I think it's a, it's una necesidad, it's a need for yeah. her uh -huh. because she needs to read a lot of books in English. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. And, and, and she, I don't know, make a lot of reports. Uh -huh. She makes English. a lot of reports in English. Oh, wow. Yes. Yeah, that, that's, that's awesome. Yeah. Yeah, definitely English is like, you know, uh, something else that you can take to improve, uh, you know, your learning because I, I mean, good information is in Spanish, but also uh, really, really nice information is in English. You can find the amazing information in English. And if you don't know, <laughs> it, it becomes difficult, but yeah, that's, that's nice that she has that opportunity. Mm -hmm. Mm -hmm. Hi, Karen. Hi, Roxana. Hi, Marina. Welcome. Hi, teacher. Hi. Hello. Hello teacher. Welcome. How are you? Ten. Excellent. Nice. All right, vamos a iniciar. Okay, we're going to begin. Eh, recuerden que tenemos una pequeña tarea. Bueno, no es una pequeña tarea, nada más un pequeño repaso de dos preguntas. Number one, what is your profession? Y la número dos, where do you work? Okay, eso es parte de lo que vimos el día de ayer. Eh, y le voy a hacer las dos preguntas. La primera se responde con verbo to be. Recuerden, por ejemplo, I am a teacher. Okay. Entonces usted va a decir I am, ok, a or an, dependiendo su, su profesión, right? Y la segunda, where do you work? Ok, esa se responde con el verbo work. No con am ni is, ok, sino que con work. Únicamente con work. Y usted dice I work in, y dice el lugar, ok. 
Por ejemplo, en mi caso, I work in the university. Okay. In the university. So, let's see. I'm going to start with uh, Karen. Let's see, Karen. What is your profession, Karen? Yeah, an accountant. You're an accountant. Okay, perfect. Where do you work? I work in a company. I work in a company. Perfect. Nice. Let's see, Susana. Uh, what is your profession, Susana? I am an assistant. I am an assistant. And uh, where do you work? I work in office. In an office. Okay, perfect. Uh -huh. Nice. Let's see, Yolanda. What is your profession? Uh, I am an accountant. You're an accountant. Where do you work? I work at uh, in a in a company. In a company, <laughs> excellent. Okay, nice. Yes. <laughs> Let's see, Marina. Where do you work, Marina? Sorry, I what am... is what is your profession? Sorry, what is your profession? Okay, I am a, an accountant. An accountant. Uh, where do you work? Mm -hmm. De Roberto Rodriguez. Are you there? I am work an office. I work in an office. Excellent. Uh -huh. I work in an office. Excellent. Uh, let's see. I'm going to move on with uh, Clelia. Hi, Clelia. Hi, teacher. What is your profession? I am a no business security. La cámara abierta. Uh -huh. I am a business executive. Okay, I am a business executive. Uh, where do you work? I work in a bank. In a? Bank. In a bank, excellent, okay, in a bank. Um, let's see. Uh, Ulysses, hi Ulysses, welcome. Let's see Ulysses. Hi. Uh, uh, what is your profession? Uh, Luego voy con, después de él, permítame, ¿no? solo voy a decir, después de él voy con Dagoberto, ¿ok? Let's see, Ulises. I am a cashier. I am a cashier, perfect. Uh -huh. eh, where do you work? I work in a store. In a store, perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see, Dagoberto, luego voy con eh, Neri. <coughs> Let's see, Dagoberto, eh, what is your profession? I'm a teacher. I'm a teacher. Uh, where do you work? I work in a school. I work in a school. Perfect. All right. Let's see, Neri. Luego voy con Yolanda. Okay. Ah, perdón. Yolanda ya estuvo, ¿verdad? Quiero ver. Sería con eh, Wilbur. Creo que me hace falta. Uh -huh. Wilbur. Luego de Neri voy con Wilbur. Okay. Uh, let's see, Neri. What is your profession? I am a seller. I am a seller. Okay, perfect. I'm a seller. Uh -huh. Where do you work? I work in, in a store. In a store. Perfect. Okay, thank you. Let's see, Wilbur. Uh, welcome. Luego de Wilbur, voy con Enrique Maradiaga. Okay, Wilbur, what is your profession? I am engineering. I am an engineer. Uh -huh. Where do you work? Uh, I, I work in the company. In a company, perfect. Okay, let's see, Enrique. Uh, what is your profession? Luego de Enrique voy con uh, Burgos, okay? Let's see, Enrique. What is your profession? Enrique está por ahí, tal vez tiene apagado el micrófono.
Ok, si no vamos con Burgos y luego voy con eh, Jorge, ok. Let's see, Burgos. Eh, what is your profession? I am engineer. I am an engineer, ok. And mm -hmm. where do you work? I work in a company. I work in a company. In construction. In construction, ok. In construction, excellent, ok. All right, let's see, Jorge. Luego de Jorge voy con Roxana, ok. Uh, let's see, Jorge, what is your profession? Sales agent. You're a sales agent, uh huh. And where do you work? Um, in a company. In a company, perfect. Vamos a ver, Roxana. Luego de Roxana, voy con Miriam. Let's see, Roxana, uh, what is your profession? Yeah. Uh -huh. What is your profession? Hello. What is your profession, Roxana? In the production supervisor. A supervisor, uh -huh. I am a supervisor. Uh -huh. yeah. And where do you work? In the factory. In the factory, excellent. Vamos a ver, Miriam, hi Miriam. Uh, hi. What is your profession, Miriam? My professional uh, technical system. A technical system, okay. Uh -huh. uh, where do you work? I am work in telefon telefonia. Uh, let's say a company. Like I work in a company. Uh -huh. I am uh -huh. working in company. Uh -huh. Uh -huh. That's fácil, okay. And okay. tengo acá un Galaxy A30. Me dice su nombre, please. Hey, ahorita le pongo el, el nombre. Hi, teacher. My name is René Torres. Ah, eh, lo que pasa es que tuve un problema de, de, otra, de otro dispositivo, entonces me he conectado a uno nuevo. Ah, ok, perfecto, René. Thank you. Vamos a ver, René, eh, díganos, what is your profession? Ok, my profession is engineer. Engineer, eh, and where do you work? I am work a company. I work in a company, ok, or at a company. That's correct. Vamos okay. a ver, Enrique, ya no nos, ya nos escucha, Enrique. Hello. Ahora sí. Ok, excellent, Enrique. Vamos a ver, Enrique, what is your profession? My profession is the technician textile. Ah, excellent. And where do you work? I work in an industrial textile factory. Ah, excellent. You, you remember that. Nice. Mm -hmm. Excellent. Y creo que me falta Maricelo. Corríjame si ya le pregunté. Ya le pregunté. No, aún no. Ah, ok, excellent. So, let's see, Maricela, what is your profession? I am an accountant. Ok, excellent. And where do you work? In I work in an office. I work in an office. Excellent. Thank you so much, ok? Thank you so much. So, eso es parte de lo que vimos el día de ayer, ok? En esos casos estamos respondiendo una WH question, que sería lo que vamos a repasar el día de ahora. Ya más o menos lo habíamos visto ahí con eh, routines, ¿ok? Pero ahora lo vamos a ver nuevamente y ya aplicado un poco al trabajo, ¿ok? So, tenemos acá las diferentes la different, eh, professions, ¿ok? Eh, por ahí estuvieron viendo las, las suyas y también otros, eh, eh, otras que tenemos, ¿ok? Que son muy, muy comunes en nuestro contexto, ¿ok? <coughs> okay o de un familiar, ¿verdad? Aparte de eso, we saw eh, cómo hacer oraciones. Ustedes ya ahorita me dijeron eh, oraciones utilizando eh, I am, ok, I am. Nada más acordémonos que en unos casos voy a poner a, I am a supervisor. Y en otros casos, si la profession empieza con vocal, en ese caso diríamos an, ok, an. Luego vimos que en el caso de he or she, ya cuando vamos a decir la profesión de alguien más, en ese caso tenemos que cambiar el am por el is, ¿ok? Ya que 
eh, ya no estamos hablando de nosotros, sino que de alguien más, ¿ok? Pero al mismo tiempo, respetamos eso del a o an, ¿ok? Ya que es, siempre va a ser necesario a la hora de hablar de una profession, ¿ok? Ustedes lo estuvieron haciendo ahorita de manera personal y that's perfect, ¿ok? That's nice. But now we're going to continue, ¿ok? Lo siguiente que vimos fue places. Vimos lugares así de manera general, ¿ok? No fuimos así tan específicos con el nombre ni la, ni la posición que tiene en el trabajo, sino que nada más de manera general, ¿verdad? Porque vamos a ir poco a poco. En el camino vamos a ir aprendiendo otros elementos que podemos agregar a, toda esta, a todo esto, a este paquete de vocabulario que estamos aprendiendo, ¿ok? Decíamos que la mayoría van a ir con in. Ahí vimos algunos casos en el que vamos a poner at. Otros casos en los que ponemos on y que también los podemos intercambiar, ¿ok? Ya vimos esa parte y respondíamos a la pregunta where, ¿ok? Where, y si se fija en ese caso, eh, estoy utilizando work, pero como verbo principal, ¿ok? Porque luego en la oración, ¿ok? Tengo el verbo work también como el verbo principal, ¿ok? Así que eh, ahí, ten, ahí lo tenemos eh, como parte de la oración y de la pregunta, ¿ok? Where does, por, por ejemplo, where does a doctor work? Ah, a doctor works in a hospital, ¿ok? Where does a teacher work? Ah, a teacher works in a school, ¿ok? Y ahorita me, eh, me respondieron la pregunta, where do you work, ¿ok? ¿Dónde trabaja? Entonces, ya lo aplicamos a, eh, en el ámbito personal, ¿verdad? Por ahí teníamos un par de, de, de frases que les mencionaba el día de ayer. Y nos quedamos con activities, ¿ok? Recuerde que esas son actividades de manera general que podemos aplicar ya sea para un trabajo como para otro, ¿ok? Que son como intercambiables, por así decirle. Y este, vamos a tratar de agregar un par más, ¿ok? Pero primero vamos a seguir practicando. Les decía el día de ayer que la mayoría, bueno, todas las eh, actividades que tengo acá llevan la letra S. ¿Por qué? Ah, porque estamos practicando diciendo the, eh, the profession, ¿ok? Por ejemplo, decíamos ayer, eh, ¿quién usa uniforme? Okay? Who wears a uniform? Ahí decíamos, ah, a police officer, ¿ok? Eso lo ponemos al inicio, antes de esa frase, ¿ok? A police officer wears a uniform, ¿ok? Entonces ahí, eso es lo que estamos practicando, por eso le he puesto la S, para que cuando digamos una profession, ya esté conjugado el verbo, ¿ok? Y que no se nos olvide que iba la S. Entonces, por eso se le he puesto, pero ya de manera personal... Cuando usted dice las actividades que hace, ya no le pone S, ¿ok? Porque ella está hablando de, eh, de sus actividades, ¿ok? Entonces, en ese caso ya no se conjuga el verbo únicamente para he, she, and it, ¿ok? Y cuando hablamos de un police officer, puede ser que sea he, puede ser que sea she. Entonces, lo tomamos de igual manera como third person, ¿ok? Igual como con un doctor, por ejemplo, ¿ok? O una doctora. En inglés sería doctor para ambos, ¿ok? Igual lo tomamos como third person, ¿ok? Entonces hacemos el cambio de la, eh, el cambio de la third person singular, ¿ok? Vimos otras frases como sits all day, talks to people, works hard, stands all day, ¿ok? And handles money. Esa fue la última que vimos. Ahora cuando le pregunto, porque lo voy a hacer ahora de manera individual, así que para ver si se acuerda ahí de las professions que vimos ayer, me va a decir la profession y luego me dice la oración completa, ¿ok? Por ejemplo, handles money, maneja dinero. A cashier handles money, ¿ok? Así me lo tiene que decir completito. A cashier handles money. O podría ser a manager handles money, ¿ok? Me tiene que decir la oración completa para, para usar eh, la conjugación, ¿ok? Vamos a ver. The next one is works at night. Works at night, ok? Trabaja en la noche. Let's see, who works at night? Vamos a ver. Eh, Yolanda, who works at night? A security guard uh -huh. works at night. Perfecto, a security guard works at night. Vamos a ver, ¿qué otra, qué otra variante tenemos por acá? Vamos a ver. Eh, Marina, what do you think? ¿Quién más eh, works at night? Uh -huh, uh -huh. La oración completa sería eh, A nurse works at night Perfect, a, a nurse works at night Ok, excellent Let's see Ulysses, do you have a different option? 
a, a official police works at night. Okay, ahí sería police officer, sería al revés, okay? A police officer works at night. Uh -huh. Works at night, all right? Excellent. Vamos a ver el siguiente. Writes tickets. Writes tickets. No hay que tomarlo literal, en este caso significa escribe multas, okay? Writes tickets. So, tenemos una sola opción, se la voy a preguntar a... Jorge Pérez. Who writes tickets, Jorge? The police mm -hmm. uh, writes tickets. Excellent, okay. A police officer writes tickets. Uh -huh. Excellent, okay. Eh, no son los tickets que nos dan en el supermercado, ¿verdad? Ni en una tienda, sino que son eh, multas, okay. A eso se refiere con tickets. En Estados Unidos así le llaman a las multas, okay. Tickets. Hay otra palabra que le llaman que también es fine. Como cuando usted me dice, I am fine. Ok, estoy bien. La misma palabra se utiliza, pero para multas. Ok, o para una amonestación. Ok, así que también se puede utilizar fine para ese contexto. Ok, ahí nada más el, el, el contexto en general del momento le va a decir qué tipo de fine están hablando. Si está hablando de que está bien o si que le dieron una multa, ¿verdad? Así que ahí el context nos va a decir cuál es cuál, ok, aunque la escritura y la pronunciación sea igual alright, the next one takes care of takes care of ¿qué significa? take care es una frase que en inglés va separada pero en español la decimos junta, it means eh, cuidar ok, cuidar eso significa takes care ok, cuidar ahora la frase takes care of cuida de y ahí en la línea vamos a poner cualquier elemento que nosotros podamos cuidar, ¿ok? Por ejemplo, a baby, ¿ok? Ah, a babysitter takes care of a baby, ¿ok? Una niñera cuida un, un bebé, ¿ok? Así que así lo vamos a complementar. Así que ahí por ahí vaya tratando de hacer una oración en la que ponga a, a profession, ¿ok? Una profesión y luego ponga qué es lo que cuida ese profesional, ¿ok? Vamos a ver, le voy a preguntar a, um, let's see, let's see, Susana, what do you think, Susana? Any examples? A teacher takes mm -hmm. care of students. Excellent, okay, a teacher takes care of students, uh -huh. nice. Let's see, Dagoberto, do you have an example? Luego voy con Miriam, ¿ok? Let's see the government. Tiene su micrófono apagado por si sí. nos está hablando, no le escuchamos. Uh -huh. En oros, takes care of, eh, ¿cómo digo enfermos? Eh, pongámosle pacientes, patients. Uh -huh. Patients, ok. Patients, ajá. Uh -huh. En oros, take, take care of patients. Excellent, of ok. Of patients. Ajá. Uh -huh. Eh, a nurse takes care of patients. Uh -huh. Una enfermera cuida a los pacientes. Excellent. Vamos a ver Miriam y luego de Miriam voy con Wilbur. Let's see Miriam. Do you have a, a, another variation, Miriam? The mother take, take care of children. Excellent. Okay. A mother takes care of children. Excellent. Okay. And finally, Wilbur. Okay, a police takes care of a citizen. Ah, perfect, okay. A police officer takes care of citizens, okay. Que serían los ciudadanos, okay. Los policías cuidan, bueno, tendrían que cuidar a los ciudadanos, okay. Excellent. All right, the next one. Works with. Works with. De igual manera lo podemos complementar con algo más, okay. ¿Qué significa? Works with. Trabaja con... Ya sea con otro profesional o con un tipo de persona, ¿ok? O con un objeto, también se puede ser, ¿ok? Works with, uh -huh. works with. Así que piense ahí qué complemento. Bueno, primero piense en el, en el, en el, en la profession y luego piense qué complemento eh, pueda, con qué complemento pueda trabajar ese profesional, ¿ok? Voy a dar un minutito para que la formule bien. 
Remember, the profession is at the beginning, okay? El, la profesión va al inicio. Let's see. I'm going to begin with Neri. What do you think, Neri? Luego voy con Clelia. Mm -hmm. Let's see, Neri. Um, engineer works with computer. Okay, engineer works with computers. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. An engineer works with computers. Uh -huh. um, Clelia, and then voy, voy con. Eh, permítame. Después voy con Israel. Okay, let's see. Clelia. A teacher works with children. Okay, a teacher works with children. Uh -huh. Excellent. Uh, let's see Israel, luego voy con Jorge. Uh, an engineer works with an architect. Okay, sometimes an engineer works with an architect. Excellent. And finally, Jorge. A doctor works with a nurse. Okay, a doctor works with a nurse. Excellent, okay. A doctor works with a nurse. And finally, sorry, almost the last one, cooks food. Uh -huh. Cooks food. ¿Quién prepara comida? Let's see. Maria Pedrina, tell me, who cooks food? Um, mothers cook food. Excellent. Uh -huh. Cookies, no sé. Okay. Uh -huh. A mother cooks food. Okay, ahí estamos perfecto. Okay, una madre prepara comida. Excellent. Let's see, René. Do we have a different option, René? Okay, teacher. Uh -huh. Uh, chef mm -hmm. cooks food. Excellent. Okay. Uh, a chef cooks food. Excellent. Uh -huh. A chef cooks food. Ahora me preguntaban, teacher, puedo decir a cook cooks food? Yes, you can. Okay. Aunque suena algo redundante, pero se puede. En inglés se puede. Okay. A cook cooks food. <laughs> okay. Solo que para evitar esa, esa monotonía y esa repetición, se puede mejor decir a chef, ¿verdad? A chef cooks food. Uh -huh. Es como que digamos en español, un cocinero cocina comida. <risa> ok. Es mejor un chef eh, prepara la comida o cocina. Ok. Creo que suena mejor. Ok. All right. The last one. Works on the computer. Who works on the computer? ¿Quién trabaja en la computadora? Who works on the computer? Let's see. Eh, Enrique, who works on the computer? You know, it's like this all the time. Uh -huh. uh... A secretary mm -hmm. works on the computer. Excellent. A secretary works on the computer. Maricela, tell me another option. An accountant works on the computer. Okay. An accountant works on the computer. Uh -huh. Excellent. Uh, let's see, Karen, do you have another option? A lawyer. Uh -huh. A lawyer works on the computer. Uh -huh. A lawyer works on the computer. Excellent. And finally, Marina. Do you have a different option, Marina? Uh, an engineer works on the computer. Okay, excellent. An engineer works on the computer. Okay, nice. Perfect. All right. So, aquí tenemos algunas de esas actividades. Okay. Ahora, pensemos en qué otras actividades son un poco generales, ¿ok? Que varias, varias profesiones lo pueden realizar, ¿ok? Así como works on the computer, ¿ok? Sabemos que diferentes profesiones pueden trabajar en una computadora porque es parte de, de su trabajo. Así que pensemos en actividades así generales, ¿ok? Para que las podamos poner por acá. Aunque sea en inglés o en español, usted me la puede decir y con gusto la escribo acá. ¿Mm? Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo. 
sends emails, ok? Enviar correos electrónicos. Creo que eso es algo general y different professions eh, have that, ok? Diferentes profesiones lo tienen. Así que pensemos en actividades así, ok? No que no sean muy específicas de, de su trabajo, sino que un poco generales. Ajá. What are some activities? <coughs> mm -hmm. Tomar el break. <laughs> ah, take a break. Yeah, that's a good one. <laughs> okay, take a break. Uh -huh. What's another activity? Que sea así de manera general. Uh -huh. También podría ser ahí make phone calls. Ok. Bueno, aquí se me voy a poner la S. Makes phone calls. Takes a break. Hacer llamadas, ¿verdad? Makes phone calls. Uh -huh. Otra actividad. Que sea así general. Que la mayoría o por lo menos un par de, de trabajadores lo hagan igual. Llegar y salir del trabajo. Vamos a ponerle... Mm. <coughs> eh. Ok, ahí vamos a poner a write to y ahí le ponemos el, el diferente el, el lugar, ¿verdad? Arrive to the office, arrive to the store, arrive to the supermarket, arrive to the kitchen. Ok, eso sería llegar, ¿verdad? Llegar. Uh -huh. One more, una actividad más. Works right. in the morning. Ah, ok, excellent. Works in the morning. Uh -huh. Yeah. Ya que tenemos works at night, ¿verdad? También la mayoría creo que works in the morning, ok. Excelente, ok, nice. La común ahorita usar el colegial. Ajá, ok. Uh, eh, bueno, podemos poner también work a mask, ok. Usar una, una mascarilla y apply eh, apply eh, Ah, ya, ya me acordé. Hand sanitizer, se llama. Uh -huh. Hand sanitizer. Uh -huh. Ok. Nice. Bueno, uh -huh. well, aquí sería where's. Voy a hacer como. Uh -huh. Dígame. Como escribir notas. Ah. Uh -huh. notes. Takes notes. Uh -huh. Take notes. Escribir notas. Uh -huh. Takes notes. Uh -huh. O tomar nota, pero tomar apuntes de algo. Uh -huh. All right. Entonces, ya tenemos ahí un poco generales. Ahora quiero que piense en dos actividades que usted hace en su trabajo. ¿Ok? And you're going to tell me I. Y luego cualquiera de estas actividades. ¿Ok? Ya aplicadas un poco en el trabajo. Y este... Asegúrese de no poner la S, ¿ok? Porque acuérdese que la S es solo para he, she, and it, ¿ok? Como vamos a hablar de manera personal, ahí los verbos van de manera normal, ¿ok? Por ejemplo, in my, in my, eh, in my job, ¿ok? O in, in, at the university, eh, I send emails and I, eh, and I work with students, uh -huh. and I work with students, ¿ok? What about you? ¿Qué pasa con ustedes? Let's see, Yolanda. Tell me two activities that you do. Uh, in my office, uh -huh. in my office is, uh, I don't know, it's an obligation to wear a mask. Uh -huh. a mask. Uh -huh. I wear a mask. Uh -huh. Okay. Uh, but it's an obligation, is correct or not? Yeah, it's an obligation, yeah. yeah. Uh -huh. Uh -huh. Or wear a mask oh, is obligatory. That, that's also correct. Uh -huh. 
Uh -huh. That's okay. also correct. Uh -huh. uh, in my offices, I apply hand sanitizer. Mm -hmm. I apply, uh -huh. I apply hand sanitizer. I apply uh -huh. hand sanitizer. Sanitizer. Uh -huh. Sanitizer. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Excellent. Perfect. Okay. Let's see. Now I'm going to go with Burgos. Let's see, Burgos. Tell me two activities. Okay. In my job, my phone sales. Uh -huh. uh, I made phone calls. Uh -huh. Cool. Okay. In my work, send emails. I send emails. Uh -huh. I send emails. Que no se nos olvide el yo, okay? I send emails. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. I send emails. Uh -huh. okay. Perfect. Let's see, Clelia. Tell me two activities that you do at Hi. work. In my work, I prepare a report. I prepare a report. Ah, excellent. Uh -huh. Eso podría ser también para varios, okay? Prepare a report. Uh -huh. Another activity? Uh, in my job, I work on the computer. And I work on the computer. Excellent. Okay, nice. Let's see Maricela y luego voy con Ulises. What do you do in your job? Maricela? Uh -huh. Hola. Yes, dígame two activities. In my, uh -huh. in my job, I send emails. Uh -huh. Number two. In my job, I make not I take notes. Uh -huh. I take notes. Excellent. Let's see Ulysses y luego voy con Roxana. In my job, tell to people. Okay. Uh -huh. in, in my job, works on the computers. Okay. Acuérdese que ahí sería nada más work. Uh -huh. I work on the computer. Uh -huh. I work on the computer. Excellent. Let's see. Creo que no está Roxana por acá. Entonces voy con Miriam y luego voy con Israel, ¿ok? Let's see, Miriam, tell okay, me two activities. My, mm -hmm. Okay, in my work, uh, testing quality mm -hmm. and send email. And I send emails, perfect, ¿ok? Nice. Uh, let's see. Israel, and then after Israel voy con María Pedrina. Tell me, Israel, two activities. In, in my joy, send email. Mm -hmm. I send in emails. In my joy, uh -huh. uh, takes a break. I take a break. Okay? Acuérdese que ahí está conjugado, pero para nosotros no lo conjugamos, ¿ok? Ahí sería sin S. Uh -huh. All right, let's see, awesome. María Pedrina. Uh -huh. In my joy, uh, prepare the informes. Informes. Uh -huh. Informes. Uh -huh. And reports. Uh -huh. yes. And send email. I send emails. Uh -huh. I send I emails. Send okay. Email. Uh -huh. Perfect. Excellent. Okay. Thank you. Recordemos, chicos. Okay. Que para eh, cuando hablamos de nosotros tenemos que mencionar el I. Okay. No solamente digamos la actividad, sino que digamos I y el verbo en este caso no va conjugado. Esos verbos están conjugados por la actividad que hicimos anteriormente, pero eh, no se conjugan. Bueno, no sé, no se hace la conjugación, perdón. Okay? Sino que solamente con he, she, and it. Okay? Pero cuando hablamos de nosotros, no. Okay? Ahí le quitamos la S. All right? Okay, now eh, you have a couple of examples here. Okay? Eh, también lo podemos hacer de manera negativa. Por ejemplo, a nurse doesn't wear a uniform. Well, in some cases, eh, a police officer writes tickets. Ok, ahí sí utilizamos la S. Pero cuando ya hablamos de nosotros, ok, I work with adults. Ok, ahí ya no cambio nada porque estoy hablando de, de, de yo, ok, de mí. Ok, sino que ahí ya no, ya no, ya no hago el cambio. Ok, I don't change anything. All right, now we are going to see information questions one more time, okay? Vamos a hacer un repaso ahora de las information questions. 
ya que el ejercicio que tenemos en plataforma está relacionado a esto, ¿ok? Recuerde que dentro de una information question tenemos una yes no question, ¿ok? Por ejemplo, voy a tapar esa parte y por ahí tengo la pregunta. Does he wake up? ¿Ok? Mire, y, y él se despierta, ¿ok? Does he wake up? ¿Ok? So the answer can be yes he does, no he doesn't, right? Podemos tener una respuesta de sí o no. Pero, ¿qué pasa cuando le pongo esta parte? What time does he wake up? ¿Ok? Si se fija, dentro de la pregunta tengo el verbo que voy a utilizar. En este caso, the verb is wake up. ¿Ok? Y en la respuesta estoy utilizando wake up, nada más que conjugado. ¿Ok? Porque acuérdese que para third person singular... Tengo que agregar la S, ¿ok? ¿Y dónde doy la respuesta? Ah, la respuesta está al final de la oración, ¿ok? So he wakes up at 6 a.m., ¿ok? 6 a.m. Vamos a ver otro ejemplo. <coughs> Sorry. Eh, when do you watch TV? ¿Ok? When do you watch TV? ¿Qué pasa si le quito eso? Tenemos una yes no question. Do you watch TV? Yes, I do. No, I don't, ¿ok? Pero como la pregunta está con when, ¿ok? Ahí ya no puedo decir yes or no, sino que tengo que responder de una manera completa. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre what time y when? ¿Quién se acuerda? Uh -huh. What is the difference? El hot time se refiere a una hora precisa uh -huh. y when a un momento. Exactly, ¿ok? Eh, when lo podemos responder de diferentes maneras. Podemos decir in the morning, in the afternoon, at night, after the class. Eh, podemos decir un día de la semana, un mes, un año, ¿ok? Podemos responder de varias maneras utilizando when. Pero con what time, ¿ok? Única y específicamente con la hora, ¿ok? Así que hay un poco la diferencia. De igual manera, en la pregunta tengo watch TV. Okay, que el verbo sería en si watch, ok. Y en la respuesta también estoy utilizando el verbo que sería watch, ok. ¿Dónde está la respuesta? Ok, at night, ok. That's the answer, at night. All right. Tengo un ejemplo por acá. Vamos a ver si nos, eh, nos acordamos de cómo responder a estas preguntas, ok. The first question is, do you work? Ok, do you work? Alguien podría decir, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Y si tiene esposo, does your husband work? Ah, yes, he does, no, he doesn't, ¿ok? Pero, ¿qué pasa que, qué pasa cuando, perdón, le metemos esto? Where, ¿ok? Where. Vamos a ver, ¿cuál es el verbo principal de estas preguntas? Uh -huh. Work. Work, uh -huh. work. So, work. I am going to make a sentence using work. Ok, tengo que hacer una oración utilizando el verbo work. Y acá, si se fija, está utilizando la palabra where. Es decir, que me está preguntando? ¿Dónde? Ok, where do you work? Uh -huh. Entonces, esa pregunta ya se la hice al inicio. Ok, varios me estuvieron diciendo dónde habían trabajado, dónde, tra dónde trabajan, perdón. Entonces, sería I work. In, ok, ya me dice dónde, ¿verdad? ¿En qué lugar podemos ponerlos ahorita? I work in. Uh -huh. The company. In the company. Office. Ok, in the company, in the office. Ok, excellent. So, en este caso ya respondí la pregunta, ok, que sería in the company. Y estoy utilizando el mismo verbo que sería work. Ok, work. Now, ¿qué va a pasar con your husband? ¿Ok? ¿Voy a volver a utilizar I o cuál sería para my husband? Sí. 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 ¿Cuál sería el verbo? Works. Excellent. Works. Wow. Uh -huh. Acordémonos que ahí tengo que hacer la conjugación, ¿verdad? Porque ya es third person, entonces sería works. Ajá. Uh -huh. ¿Qué lugar le ponemos? He works. Uh -huh. He works in the house. 
In the in, school. In the school. Ok, perfect. Uh -huh. He works in the school. Ok, nice. Entonces, si se fija, lo de la pregunta casi siempre nos dice cómo responder. Ok, nos dice eh, el verbo que vamos a utilizar. Nada más tenemos que poner atención al primer, al primer, eh, a la primera palabra para saber cómo responder, ¿verdad? Porque tenemos what time, tenemos where, tenemos when, ok, tenemos diferentes eh, WH words. Let's see another one. Esa es un poco más complicada. Esa creo que también la vimos el, la vez pasada. Cuando tenemos como verbo principal do, ok. En este caso, la yes no question como que no tiene sentido. Do you do at work? Eh, do what? Hacer qué? Como que no tiene sentido. Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos what? Ah, what do you do at work? Ah, entonces ella me está preguntando. Ah, ¿qué actividades haces en el trabajo? Ok. What do you do at work? Acuérdense las actividades que hicimos anteri que, que escribimos anteriormente. Ok. Quiero que me diga una de las que, de las que había pensado para la pregunta anterior. Where, eh, what do you do at work? Ok. ¿Qué hace su trabajo? Vamos a ver, Susana. What do you do at work? Tell me one activity. Dígame una actividad. What do you do at work? I work. Ajá. Uh, makes fun. Ok. I, I make phone calls. Ajá. Uh -huh. I make phone calls. Ajá. Uh -huh. En ese caso estamos utilizando el verbo make. Uh -huh. No estoy utilizando el verbo do. Porque el verbo do es el principal. ¿Verdad? Pero por el tipo de pregunta me está, me está diciendo que le responde con activities. Ok. Con cualquiera de las actividades que vimos anteriormente. Okay. Uh -huh. Let's see. Eh, Marina. What do you do at work? Tell me one activity. Okay. I send emails. I send emails. Perfect. Okay. Si se fija, acá estoy utilizando otro verbo que no sea do. Okay. Y the last one. Eh, Neri, what do you do at work? Tell me one activity. Dígame una actividad. I make uh, notes. I make uh, notes. Okay. Uh -huh. No. Uh -huh. no. Okay. I take notes. Okay. Eso sería correcto. I take notes. Okay. Now, si se fijan, en la pregunta era con do, ¿verdad? Pero no estoy utilizando ningún verbo que sea do. Este es el único caso en el que usted no va a respetar el verbo que le está diciendo la pregunta, ¿ok? Porque ese verbo le está pidiendo activities, ¿ok? Y por lo tanto tenemos que responder con activities, ¿ok? Si se fija, acá tengo tres ejemplos y ninguno lleva do, ¿ok? A no ser que la actividad que realice su trabajo sí lleve do, ahí sí se puede, pero de lo contrario no va a utilizar ni work, ni am, ni nada, sino que el verbo de la actividad, ¿ok? Ahora veamos... El siguiente ejemplo. What does he do in the morning? Ok. Le voy a preguntar ya sea de su papá o de su hermano. Ok. Father or brother. What does he do in the morning? ¿Qué hace él en la mañana? So, you're going to tell me activities. Ok. Me va a decir actividades. Por ejemplo. Eh, um, let's see, Enrique. Do you have a brother? ¿Tiene hermano? Yeah, I have my brother. Eh, what does yes, he do in the morning? I have a brother. Uh -huh. He... Uh -huh. In what the activity? morning... What activity? Uh -huh. He... Me olvidó como se dice bañarse. <laughs> okay. Take a shower. Uh -huh. Uh -huh. In the morning, he take the shower. Ok, he take a shower. Me hace falta algo por ahí. Me hace falta cambiar algo. ¿Qué será? Takes. Ah, excelente. Ok, he takes. El verbo take. Uh -huh. takes. He takes a shower, right? Como ya no estoy hablando de, de mí, he estoy hablando de ya de third person. Ok, entonces en ese caso tengo que cambiar el verbo, right? He takes a shower in the morning. Thank you, Enrique. Let's see, René. Do you have a brother, René? Yes, I have teacher. 
Okay, uh, what does your brother do in the morning? Tell me one activity that he does. He takes uh, breakfast. He takes a breakfast. Ah, okay. Uh -huh. Breakfast. Uh -huh. He takes a breakfast. Okay. Nice. Uh -huh. Podemos también utilizar eso para, para breakfast. Nice. And finally, well, he takes breakfast. I think it's easier. Okay, no. He has breakfast. Okay. No podemos utilizar take. Suena bien, pero no lo podemos utilizar. Okay. Sería mejor con has. Uh, let's see, Yolanda, do you have a brother? Yes, I do. Uh -huh. What does he do in the morning? Yes. Uh -huh. He works at office. Okay. At he, office. At the office. Uh -huh. At the office. Uh -huh. He works at the office. Okay, perfect. Entonces, si se fijan, la pregunta era con do, pero ninguna de las respuestas es con do. Okay. Porque eh, la pregunta me está diciendo qué actividades, ok. So, puede ser cualquier actividad menos do, ok. Porque eh, eso es lo que pide, ok. Activities. Y finalmente, vamos a ver ese tipo de pregunta que es, do you like it, ok. Eh, ¿Te gusta, right? Or does she like it, le gusta a ella. It makes sense, ok. En una yes no question sí tiene sentido, pero, ¿qué pasa cuando le pongo how? How do you like it? How does she like it? Eso significa que tanto te gusta. Ok. How do you like it? Que tanto te gusta? En ese caso, depende del contexto, ¿verdad? Eh, porque tenemos que saber qué es lo que nos gusta. Ok. Por ejemplo, si le dice, I have a new iPhone. Ok. Tengo un nuevo teléfono. iPhone. How do you like it? Que tanto te gusta? Ok. Entonces ahí tenemos tres opciones de respuesta. I like it very much, okay? I like it very much. I love it, okay? Bueno, me gusta mucho, que sería la primera, me gusta mucho. I love it, lo amo. I hate it, lo odio, okay? Incluso podría ser I don't like it, okay? No me gusta, okay? I don't like it. Uh -huh. Pero esa pregunta siempre tiene ese tipo de respuesta, okay? I like it very much. I enjoy it. I enjoy it, Especially excellent. I enjoy it. Ajá, I enjoy it. Lo disfruto. Ajá, excellent. Ajá. Y así tenemos esas diferentes opciones de respuesta. Ahora, ¿qué pasa con, con, con una tercera persona? Como estamos hablando de he or she, vamos a utilizar das. ¿Ok? Es un pequeño... Hay que acordarnos siempre de eso, ¿verdad? Que para he or she, el auxiliar siempre es das. How does she like it? Ah, she likes it. She loves it. ¿Ok? Ella lo ama. She hates it, okay? Lo odia, okay? Lo odia. So, les muestro este tipo de preguntas porque lo van a tener en el ejercicio 3.7, okay? Para que eh, más o menos tengan una idea de cómo realizar la pregunta, okay? Porque de eso se trata el ejercicio, okay? Vamos a ver ahorita esa parte del ejercicio en la 3.7. Acá tenemos tres opciones de respuesta, okay? Y acá tenemos la pregunta que está incompleta. Para serle sincero, cualquiera de las tres pudiera ir acá. Sin embargo, en lo que tenemos que fijarnos es en la respuesta. Porque la respuesta es la que nos va a decir cuál es la mejor eh, WH word que vamos a utilizar. Recuerde que por el momento hemos visto what time, when, eh, what, eh, how, ok, en where, ok, así que tenemos cinco opciones, ok sin embargo acá la respuesta es la que nos va a decir cuál es la mejor pregunta ok, entonces eso es lo que acabamos de ver, si se fija, she loves it ok, entonces de las tres opciones usted decide cuál es la que hace la pregunta que se responda de esta manera, ok vamos a ver el otro, el otro ejemplo tenemos la pregunta que es incompleta, where does your brother work, what does your brother work or how does your brother work pero vamos a ver la respuesta. At the airport. He's a pilot. Ah, entonces eso ya me da una idea de qué tipo de respuesta o qué tipo de pregunta tengo que hacer. Ok. Entonces yo selecciono the best one. Ok. The best one. Y para todas las preguntas tengo casi que lo mismo. Ok. Nada más que en esto acá tenemos un poco diferente. Ok. Pero sí, para las demás está muy, muy similar. 
solo sería tomar importancia a la pregunta, ¿ok? Perdón, a la respuesta, ¿ok? A la respuesta. Ahora, para practicar un poquito eso, de que nos vayamos, por acá tengo un par de preguntas, a la, perdón, un par de respuestas que les hace falta la pregunta, ¿ok? Vamos a ver el primer ejercicio. <coughs> Sorry. Eh, it says, my father lives in San Miguel. ¿Cuál creen que sería la mejor WH word para esa, para esa, para esa respuesta? Uh -huh. ¿Cuál, sería la, uh -huh. ¿Cuál sería la mejor? Eh, sería what, where, who, perdón. What, where, what time, when, or how. ¿Cuál sería la mejor? Uh -huh. where. where. Where, excellent. Where. Okay. Después de where tengo que elegir do or does. ¿Qué pongo? Do or does. Do. Das. Das. Ajá, das. das. Luego, ¿cuál es el sujeto? He. He. Ah, podría ser he, he. ok. Pero, ¿cuál Father. sería de acuerdo a la, a la oración? Father. Father. Okay. Ajá, your father, excellent. Porque va a cambiar ahí de roles, ¿verdad? Your father, ah, usted responde como my father, ok. Your father. Luego, ¿cuál sería el verbo principal? Live. 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 Uh -huh. Lives or live? ¿Cuál sería mejor? Live. 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 Uh -huh. live. Acordémonos que para preguntas no agrego la S, ¿ok? Agrego la S solo para affirmative, ¿ok? Entonces en preguntas no puedo Hijo. poner eso. Uh -huh. Ahora, no puedo poner en San Miguel porque si pongo en San Miguel ya le di la respuesta a la pregunta, ¿ok? Entonces, eso es lo que está preguntando. Eso es lo que quiere buscar la pregunta. Okay? Where sería, ah, en San Miguel. Okay? Entonces, si se fija, tenemos todos los elementos. Okay? Where does your father live? Ah, my father lives in San Miguel. Vamos a ver la siguiente pregunta. My brother starts work at 6 a.m. ¿Cuál sería la pregunta, la, la, la WH question ideal? What time? What time? Excellent, ok. What time? Do or does? Do. Uh -huh. Tenemos das. my brother, das. ¿verdad? Entonces sería como un he, entonces sería das. Eh, luego la, 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 el sujeto. Star. Uh -huh. Your brother. Your brother. Uh -huh. Your brother. Uh -huh. Excellent. And the verb? Star. Start. Uh -huh. Start work. Okay. Excellent. Uh -huh. Entonces, ya tenemos what time, que sería la, la interrogante, ¿verdad? No voy a poner at 6 a.m. porque ya me respondí. Entonces, at 6 a.m. sería la respuesta, ¿ok? What time does your brother start? What okay, time aquí. Does your Ajá, aquí tengo el verbo principal que lo estoy work. utilizando en la respuesta. Okay? Así que en base a eso creo que se le va a hacer, se le va a hacer mucho más fácil eh, hacer la parte anterior. Okay? La, la 3.7, porque usted se fija en la respuesta y ya usted identifica, ah, ok, me está preguntando de esto. Okay? Entonces usted ya elige la mejor. Right? You choose the best one. Ok. Nice. Eh, ok, we're going to continue practicing this tomorrow, ok. ¿Por qué les digo tomorrow? Porque mañana tenemos clase. Mañana vamos a recuperar la última clase que perdimos de la semana pasada. Recuerda, la semana pasada solo tuvimos tres clases eh, de cuatro, ¿verdad? Entonces, eh, mañana vamos a reponer esa última clase. Y ya luego la semana tres y la semana cuatro nos quedamos siempre de lunes a jueves, ok. Ya... No vamos, ya no vamos a tocar los días viernes, ¿ok? Así que, eh, por favor, eh, si tienen dudas con el examen, recuerden que mañana vamos a abordar cualquier duda que haya ahí, hay ahí por el examen. Eh, recuerden que eso se puede adelantar en la plataforma y no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a poder tener todo el fin de semana para realizar la plataforma, para terminar la sección 3 y ya el día lunes iniciamos con la sección 4, ¿ok? Así que el día de mañana eh, nos vemos en caso hay alguna duda por ahí. Si no, recuerde, le toma el screenshot y me la manda yes. al WhatsApp, ¿ok? Y yo con gusto le apoyo, ¿all right? Any questions? ¿Alguna duda? 
Nope. Excellent. Uh -huh. All right, so have a good night, people. Okay, me gustó eh, estar acá. Good Gracias night. por su participation and see you tomorrow. Okay, bye bye. See you. Okay. Good night, see you tomorrow. Bye. bye. See ya. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye.